Hi friends, in the video, we will the first unit of the second topic that is computer memory. So, in the syllabus, we will see computer memory overview, catch memory. So, this is the computer memory classifications, we will use the devices. We operating system, memory management, பாக்க வேண்டிய வரும் அதனால இதே வந்து ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துட்டோம்னா அதுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் சோ இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் மெமரினா என்ன எதற்காக யூஸ் பண்ணோம் அதுல டைப்ஸ் என்னென்ன வந்து ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துறலாம் ஓகே சோ கம்ப்யூட்டர் மெமரி வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்லயே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான எலிமெண்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கனா அதுக்கு இன்புட் கொடுப்போம் அவுட்புட் வரும் நடுவுல இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட் இருக்கும் நம்ம குடுக்குற அந்த புரோகிராம்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் சோ எல்லாமே வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணி அந்த அதல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம சிபியு மூலமா என்ன பண்றோம் processing பண்றோம் ஓகே சோ எல்லாதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சி அப்புறமா தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் process பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான எலிமெண்ட் எது அப்படினு பாத்தீங்கனாக்கா கம்ப்யூட்டர் மெமரி ஓகே சோ இந்த கம்ப்யூட்டர் மெமரியில பாத்தீங்கனா एक्चुअली கம்ப்யூட்டர் மெமரிங்கிறது என்ன அப்படினு பார்த்தா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஹோல்டிங் பிளேஸ் அதாவது நீங்க குடுக்குற எல்லா இன்புட் அவுட்புட்ல இருந்து இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்ல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து எல்லastype ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிளேஸ் எலக்ட்ரானிக் பிளேஸ் அதாவது கெபாசிட்டர் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுதான் வந்து என்னன்னா uh, electronic holding place have been children okay memory in the end electronic holding place okay so if you think in our computer uh, memory have been at the Tina the narrow characteristics are gone so the room for important on a characteristics have been at the thing in a capacity on access time on in a one the input could bring up in on the input a low secret look at the memory the store are the upbringing rather on in a store I can information on your read panna pouring a bina are the able secret learn I'm on the edit the axe panna muri the ingrata down the access time okay capacity அப்படிங்கிறது என்னன்னா எவ்வளவு டேட்டாவை நம்ம வந்து அந்த மெமரியில ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து capacity ஓகே சோ நமக்கு வந்து நிறைய capacity ஸ்டோர் பண்ணனும் ஆனா ஆக்சஸ் டைம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா அதாவது ஆக்சஸ் டைம் வந்து லெஸ்ஸரா இருக்கும் and uh, speed memory oda speed um adha uh, access time la and speed la varum so capacity vandu higher um uh, access time vandu lesser um irundaka namakku romba nalla irukum okay so in the in the basis la vandu enna enna memories ah vandu nam use pandrom abingiradha koduthirukom paarenga ipo vandu cpu da vandu ungaloda processing ella panna podu so cpu uh, cpu க்கு அடுத்து வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து பக்கத்துலயே இருந்து சீக்கிரமா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் ஆகுது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல தான் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து 7 ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் நம்ம சிஸ்டம்ல அக்யூமுலேட்டர் அப்படினு B C D F அப்படி இருக்கும் வந்து 7 அக்யூமுலேட்டர்ஸ் இருக்கும் சோ அதுல வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் அது என்னன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து நம்ம process பண்ணனும் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படினா ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்போ வந்து நம்ம டக்கன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கும் ஸ்பீடு வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் இது வந்து கேட்ச் மெமரி கேட்ச் மெமரிங்கிறது நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற டேட்டாஸ் டேட்டாவையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் வந்து நம்ம கேட்ச் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுனால ஃபாஸ்டாவும் வொர்க் ஆகும் ஓகே மெயின் மெமரி எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா அண்ட் கேட்ச் மெமரிக்கு அப்புறம் வந்து மெயின் மெமரி நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் டே மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டருங்கிறது கொஞ்சமாக அந்த செவன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கேட்ச் மெமரியில் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் மெயின் மெமரி அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் டேப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெமரி வந்து ஹைராரிக்கி பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா மெமரியோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸ்மால்லேருந்து ஹையரா இருக்கும் ஓகே அண்ட் அதே வந்து இப்போ சிபியு இப்போ வந்து மேக்னெட்டிக் டேப்ல இருந்து சிபியுக்கு அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்ப வந்து ஸ்பீட் பாத்தீங்க அப்படினா டேப்ல இருந்து டிஸ்க் மெயின் மெமரி கேட் மெமரி ரெஜிஸ்டர்னு அதோட ஆக்சஸிங் டைமோ இல்ல перஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடோ பாத்தீங்கனா ஹையரா இருக்கும் ஓகே அப்ப ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து சிபியு எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ற டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் 
மேக்னெட்டிக் கேப்போ மேக்னெட்டிக் டிஸ்க்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதை விட ரெஜிஸ்டர் கேஷ் மெமரியில் ஆக்சஸ் பண்ணுற அந்த ஆக்சஸ் டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து அதாவது ஆக்சஸ் டைம் வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கும் அதனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹையராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி நார்மலி வந்து கம்ப்யூட்டர் மெமரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்குது ஒன்று ப்ரைமரி மெமரி மெய் செகண்டரி மெமரிங்கிறது ப்ரைமரி மெமரியை வந்து வேறு என்ன எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெயின் மெமரி ஏன்னா அதுதான் அந்த மெ நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுற எல்லாமே அதில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு தான் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதனால் வந்து அது மெயின் மெமரின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி மெமரியை ஆக்சிலரி மெமரி அப்படின்னா சொல்வோம் ஓகே அண்டு இப்போ மெமரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அது ரிலேட்டடான ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரா பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வந்து அது ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது முதல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மெமரியோட சைஸ் தான் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி ஓகே ஸோ நார்மலாக வந்து இன்டர்னல் மெமரி இல்லை மெயின் மெமரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி என் எப்படி வந்து நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேர்ட்ஸ் அதாவது வேர்ட்ஸ் ஆர் பைட்ஸாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் எவ்வளோ பைட்ஸ் வந்து நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ அதுதான் அதோடய கெப்பாசிட்டி ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அப்போ வந்து நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பைட்ஸை தான் நம்ம வந்து மெமரியோட கெப்பாசிட்டியை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸ் மோடு ஆக்சஸ் மோடுங்கிறது என்னென்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து அந்த மெமரியில் நிறைய மெமரி இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் பைட்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஒரு மெமரியில் இருக்குது அதோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு டென் பைட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னா அது எந்த பர்டிகுலர் டென் பைட்ஸில் போய் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அட்ரஸ் அந்த மெமரியோட லொக்கேஷனை பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க ஓகே அப்படி வந்து மெமரியை வந்து எந்த மாதிரி நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க ரேண்டமாக எங்கேயோ ஒரு டென் பைட்ஸா இல்லை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட்டில் வரும்போது நடுவில் எந்த மெமரி ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த சீக்வன்ஷியல் மெமரியாக எது ஃப்ரீயாக இருக்கோ அதை எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த அட்ரஸில் தான் போய் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்ல போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது உங்கள் வந்து அது யூஸரோட சாய்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போது ஆக்சஸ் மோடு மெமரியை எந்த மாதிரி எந்த மோடில் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆக்சஸ் மோடு அதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் மோட்ஸ் இருக்குது ரேண்டம் சீக்வன்ஷியல் டேரக்ட் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் மோடில் ரேண்டம்னால் எங்கே ஏதோ ஒரு இடம் கம் சிஸ்டமே என்ன பண்ணோம் ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு ப்ளேஸ் எங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கோ உங்களுக்கு மெமரி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கோ அதை அலாட் பண்ணும் இல்லை எனக்கு வந்து இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து சீக்வன்ஸாக ஒரு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தது எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அது சீக்வன்ஷியல் ஓகே இல்லை நான் இந்த பர்டிகுலர் டே அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் அந்த அட்ரஸில் தான் போய் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அது வந்து டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் ஓகே இது தான் வந்து மோடு ஆக்சஸ் மோடுங்கிறது த்ரீ டைப்ஸு மெமரி லொக்கேஷனாக நீங்கள் எந்த மாதிரி மோடில் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்கங்கிறது தான் வந்து ஆக்சஸ் மோடு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சஸ் டைம் ஆக்சஸ் டைமுங்கிறது என்ன நம்ம இன்புட்டில் இப்போ ரைட் மெமரியில் ரைட் பண்ண போகிறோம்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற டைம்லேருந்து அது போய் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு ஓகே நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கான ரெக்வஸ்ட்டு மெமரி அலாட் பண்ணுறது அங்கே போய் ரைட் பண்ணுறது திரும்பியும் நான் நீங்கள் கொடுத்த ஒர்க்கை முடிச்சிட்டேன் ரைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அக்னாலஜ்மெண்ட் ரிட்டன் வர வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆக்சஸ் டைம் இது ரைட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு அது ரீட் ப்ராசஸ்னா நீங்கள் ஒரு மெமரி அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்க அந்த அட்ரஸ்ஸை போய் பாயிண்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற லொக்கேஷனில் இருக்க என்ன டேட்டாவோ அதை அக்செப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் டிவைஸில் கொடுத்து அதை ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் ஓகே நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு திரும்பி அக்னாலஜ்மெண்ட் போகிற வரைக்கும் என்ன இது தான் வந்து என்னதுன்னா
ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் மெமரியாக இருக்கலாம் மேக்னெட்டிக் இல்லை மெக்கானிக்கல் ஆர் ஆப்டிக்கல் மெமரி இந்த ஃபோர் டைப்ஸில் தான் வந்து மெமரிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் எந்த மாதிரியான மெமரியை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களோட அந்த ஃபா ஆக்சஸ் டைமோ இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸோ இருக்கும் ஓகே ஸோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க மெமரியில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரிக்கு வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ப்ரைமரி மெமரி அது செகண்ட்ரி மெமரின்னு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்குது அண்ட் ப்ரைமரி மெமரியை அதர்வை திஸ் ப்ரைமரி மெமரிஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் மெயின் மெமரி ஓகே அண்ட் மெயின் மெமரி பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக சிபியு எந்த மெமரியோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறமோ அதை தான் வந்து மெயின் மெமரின்னு சொல்கிறோம் சிபியு வந்து ஒரு மெமரியோடு டேரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுது நீங்கள் இதை அந்த ஒர்க்கை பண்ணுங்கள் இதை ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இதை ரீட் பண்ணுங்கள் ரைட் பண்ணுங்கன்னு டேரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற எந்த மெமரியோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மெயின் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு எடுத்துறது பார்த்திங்கனாக்கா இன்ட்ரிமி இமீடியட்டாக என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோமோ அதோட ஒர்க்கு அதோட கீப் அதாவது என்னென்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அட் அ டைமில் சிபியூவில் நீங்கள் வந்து சாரி சிஸ்டமில் வந்து ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது அதோடய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எத்தனை லைன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் இப் கரண்ட்டாக எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்ருக்கு அண்ட் அங்கேருந்து இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கால் பண்ணுறோன்னாக்கா அப்போது எந்த லைன்லேருந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் இப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எந்த லைனுக்கு நம்ம வரணும் அப்படிங்கிற அந்த அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ட்ராக் எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு தான் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் இதை மேனிப்புலேஷன் பண்ணும்போது டேட்டா இன்புட் டேட்டா இருக்கணும் அது இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட் இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் வேல்யூஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் வேல்யூஸை ஒன் ஒரு டூ வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம் அதோடய இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அது கூட தான் வந்து தேர்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணுவோம் அந்த கூட இன்னொரு ஃபோர்த் வேல்யூ அப்புறம் தான் ஃபிஃப்த் வேல்யூ ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு முடியும் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்ஸும் கிடைக்கும் நமக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேனிப்புலேஷன்ஸோட கரண்ட் ப்ரோக்ராமோட ப்ரா ட்ராக்கையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட்ஸு இன்புட் அவுட் புட் எல்லாத்தையுமே வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்க அந்த ப்ரோக்ராமோடது மட்டும்தான் ப்ரைமரி மெமரியில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா வேலட்டைல் மெமரி வே அதாவது பவர் வேலட்டைல் நான் வேலட்டைல் அப்படின்ற ரெண்டு வேர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் மெமரியில் ஸோ வேலட்டைல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பவர் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா திடீர்னு பவர் ஷெடோன் ஆகுது இல்லை பவர் நீங்கள் தெரியாமல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பவர் போகலை பவர் கட் ஆகிடுச்சி சிஸ்டமுக்கு போகலை அப்படின்னாவே நீங்கள் அந்த இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மெயின் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா டே லாஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே லாஸ் ஆகிடும் அதனால் இதை என்ன சொல்கிறோன்னா வாலட்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அழிஞ்சு போகக்கூடியது அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோன்னா வாலட்டைல் அப்படின்ட்டு ஸோ மெயின் மெமரியில் வந்து நமக்கு தேவையானது எதுவோ அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அது எப்போவுமே வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நோ யூஸ் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா வாலட்டைல் மெமரியாக வச்சுப்போம் மெயின் மெமரியை எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் வேறு அடுத்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது அது அதோடய ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்து அதோடய கோட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால அது வாலட்டைலாக இருக்கும் பவர் ஷெடோன் ஆச்சுன்னா தானாக வந்து அதோடய மெமரி வந்து கிளியர் ஆகிடும் லாஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அதை அகைன் டூ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸாக சொல்கிறோம் என்னென்னா ரேமு ரோம் அப்படின்னு மெயின் மெமரியை டூ கிளாஸிஃபை ப பண்ணுறோம் ரேமு ரோமு ஓகே ரேம் அப்படிங்கிறது என்ன ரி ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்மளோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னாவே ரேம் வந்து கெப்பாசிட்டியே பார்ப்போம் ரேம் நல்லா ஒர்க் ஆகுதா இல்லை ரேமோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அப்போது ரேமுங்கிறது தான் வந்து மெயின் மெமரி மெயின் மெமரியில் ஒ
ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஆக்சுவலி டெம்ப்ரரி ஸ்டோரேஜ் ஓகே ஏன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன இப்போ கரண்ட்டாக என்ன இருக்கோ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோ என்ன அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்ருக்கோ அது ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வந்து இதில் இருக்கும் அதனால் வந்து டெம்ப்ரரியாக தான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரேமுங்கிறது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ சிப்பு நீ இப்படி வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரேமு ஒரு ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி நீ இருக்கும் ரேம் சிப்பு ஓகே அது வந்து ஒரு மைக்ரோ சிப் அது எது மூலமாக கண் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ரேமுங்கிறது அகைன் இந்த ரேமை பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அது என்னென்னா டி ரேம் எஸ் ரேம் அப்படிங்கிறது டி ரேமுங்கிறது வந்து டைனமிக் ரேம் ஓகே டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரே டி டி ரேமுங்கிறது என்னென்னா இது வந்து இதில் மெமரி செல்ஸ் நிறைய மெமரி செல்ஸ் இருக்கும் ரேமில் வந்து டி ரேம் அப்படிங்கிறது டைனமிக்கு நிறைய மெமரி செல்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு மெமரி செல்லுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டரும் ஒரு டிரான்சிஸ்டரும் இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டரில் தான் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் அனுப்புவீங்க ஸோ அப்போ அனுப்பும்போது அந்த அந்த கெப்பாசிட்டரில் லைட் இரு பிளிங்க் ஆகுது அப்படின்னா அதில் பல்ஸ் போகுது அப்படின்னா அதில் ஒன்றுன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அது வந்து கெப்பாசிட்டரில் சிக்னல் எலக்ட்ரிக் சிக்னல் இல்லை ஆஃப்ல இருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் நம்ம எல்லாமே வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதனால் ஒவ்வொரு மெமரி செல்லுலேயும் என்ன இருக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் ஒன்று டிரான்ஸ்டரும் இருக்கும் டே எதுலன்னா டைனமிக் ரேமில் ஓகே அண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வச்சு நம்ம செட் பார்க்குறோம் இல்லையா அதனால் வந்து ஒரு செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பர் செகண்டுக்கே வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அதோடய மெமரியை இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணுன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அடுத்தடுத்து என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறதுனால கண்டினியூவஸாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால இருக்கிறத எல்லாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு வெப் பேஜ் பார்க்குறோம்னாலே ஏதாவது கண்டென்ட் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாவோ இல்லை புதுசாக எதுனா போட்டிருக்காங்களா பார்க்குறோம் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மெமரியை வந்து எப்போவுமே வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் வந்து அடுத்தடுத்து வேல்யூஸும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இல்லைனா இருக்கிற வேல்யூவே இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுது இதுவே அந்த டி ரேம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து என்ன பண்ணோம் இப்போ செகண்டுக்கு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கொடுக்குற வேலையும் செய்யணும் அதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் வந்து இதோட ப்ரா ப்ராசஸிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஸ்லோவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் தான் ஒவ்வொரு மெமரி செல்லுலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் கம்ப்யூட்டரோட மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பேஸும் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் லெஸ் ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் ஆக்குபைஸ் ஓகே டாக்ஸ் ஆக்குபைஸ் த லெஸ் ஸ்பேஸ் இந்த மெமரி சாரி மதர் போர்டு ஓகே ஸோ டைனமிக் ரேமுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெமரி செல்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டரும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகே அதனால் ஸ்லோவாக இருக்கும் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ரேம் ஸ்டாட்டிக் ரேம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்லோ ஆகிடுது நம்ம சிஸ்டமில் உட்காரோம் அப்படின்னாவே வந்து நார்மலாக கேல்குலேட்டர்லேருந்து கம்ப்யூட்டரில் கால்குலேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதால தான் இப்போ டி ரேம் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க ஸ்டாட்டிக் ரேமுங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க இதில் வந்து இந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு தேவ தேவையான அளவுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து அந்த மெமரியை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டால் போதும் தேவையான அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி முடிக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அந்த மெமரியை ஃப்ரீ பண்ணால் போதும் அடிக்கடி பண்ண வேணும் அவசியம் இல்லை அதனால் வந்து ஸ்டாட்டிக் ரேமில் வந்து ரீடைன்ஸ் த டேட்டா ஆஸ் லாங் பவர் இஸ் ப்ரொவைடட் அப்போ வந்து இதுவும் வந்து பவர் கட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வாலட்டைல் மெமரி தான் மெயின் மெமரினாவே வாலட்டைல் தான் ஸோ வந்து பவர் கட்டாச்சுன்னா வ
அடிக்கடி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒர்க்கு இல்லை ஓகே அதனால் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டிராமை விட ஸ்டாட்டிக் ரேமுங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இதில் வந்து கெப்பாசிட்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் தான் மல்டிபிள் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் கேட்ச் மெமரி அப்படின்றது ஒரு வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் கேட்ச் மெமரிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம கம்ப்யூட்டரோட டேரெக்டாக வந்து சிபியுவோடவும் செகண்ட்ரி டிவைஸ் இல்லை ரேமோடு அடுத்த மெமரியோடவும் வந்து இன் பிட்வீனாக இன்டர்மீடியட் பஃபராக வந்து யூஸ் ஆகிறது தான் கேட்ச் மெமரிங்கிறது ஸோ இந்த எஸ் ரேம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கேட்ச் மெமரியாக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இதோட எக்ஸ்பென்சி இது வந்து கொஞ்சம் மோர் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் ஓகே டிராமை விட மோர் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேமில் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் டேட்டா அவுட் புட் டைனமிக் ரேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒன்று பார்க்குறோம் என்னென்னா இடிஓ அப்படிங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ்டெண்டட் டேட்டா அவுட் புட் டி ரேம் ஓகே இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரேம் ஓகே இந்த ரேம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெமரியில் அந்த ஆக்சஸிங் டைமை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இடிஓ அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ரேமை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சஸிங் டைமை ஃபாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ரேம் சிப் தான் என்னதுன்னா இடிஓ டி ரேம் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஜ் மெமரி அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லேடிஸ் நாம் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு கிச்சனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ ப்ரொவிஷனல் வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறைய நிறைய கண்டென்ட் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய கண்டென் க பாக்ஸில் வந்து போட்டு கொஞ்சம் ஒரு செல்ஃபில் எங்கேயாவது வந்து கபோர்டில் வச்சுருவோம் அப்போ ரெகுலராக நம்ம கிச்சனில் ஒரு ஸ்டவ் பக்கத்தில் வந்து செல்ஃப் வச்சு அதில் என்ன பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸில் அந்த ப்ரொவிஷனல்ஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே வந்து சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸில் வச்சு இல்லை வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து என்னென்னா கிச்சனில் தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க்கப் பண்ணுறீங்க பக்கத்துலேயே இருந்தால் எடுத்து எது எது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் பக்கத்துலேயே இருந்ததுன்னா எடுத்து ஆக் எடுத்து போட்டு சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை முடியும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பெரிய பெரிய கண்டெய்னரில் இருக்கிறது எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்னா டைமும் அதிகமாகும் அண்டு ப்ரா டை அதாவது ஒர்க்லோடும் அதிகமாகும் இல்லையா இது இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே என்ன பண்ணியிருக்கோம் சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ஸில் வச்சு அங்கேயே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதை வச்சுக்கிறோம் இல்லையா அந்த 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 பர்டிகுலர் அந்த கபோர்டு இல்லை அந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்ச் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேட்ச் மெமரிங்கிறது என்ன அப்போ வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை எல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வச்சுக்கிறோம் அதாவது சிபியூ பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறோம் ஸோ வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் எது எது வேணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை டக்கு டக்குன்னு எடுத்து கொடுக்கும் கொடுக்கும்போது ப்ராசஸிங் அதாவது இப்போ சிஸ்டமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டோரேஜ் பஃபர் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேட்ச் மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கேட்ச் மெமரிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் பஃபரு ஸோ மோர் ஆஃப்டர்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெளியிட்டாவை எல்லாத்தையும் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவோம்னா ஸ்டோரேஜ் பாஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுவும் வந்து டெம்ப்ரவரி தான் ஒவ்வொரு எந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டேட்டாவை தான் எடுத்துகிட்டு வந்து கேட்ச் மெமரியில் வச்சுக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் வந்து சிபியோட ரேட் அதாவது ஆக்சஸிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த பெரிய பெரிய கண்டெய்னரில் வச்சு நம்ம இருக்கோம் அது எப் தேவைப்படுறது அளவுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாக்ஸில் வச்சு நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோம் இல்லையா அது வந்து பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் வந்து செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸு சின்ன சின்னதாக வச்சுக்கிறது அந்த பிளேஸை தான் வந்து நம்ம கேட்ச் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஓகே ஸோ வந்து அந்த செகண்ட்ரி மெமரியில் வந்து வச்சுட்டு எவ்வளோ பெரிய மெமரியை வந்து போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ரேம் ரேமில் ப்ராசஸ் ஆக போகுது ரேமுக்கும் சிபியூக்கும் இன் பிட்வீனில் நம்ம வந்து ஒரு பஃபர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த
அதனால் வந்து ஹை ஸ்பீடாக இருக்கிறதுனால இன்பிட்வீன் ரேம் அண்ட் சிபியூக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு இன்பிட்வீன் இன்டர்மீடியேட்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கேஷ் மெமரியை யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இதோடைய காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஓகே அதோடய சைஸ் வந்து ஸ்மா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சமாக தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் எந்த கரண்ட்டாக என்னென்ன ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுதோ இல்லை அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டானது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து ஸ்மாலாக தான் இருக்கும் அண்ட் அதுவே வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ மோ காமனாக வந்து அதோடய சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேபிலேருந்து டூ எம்பி வரைக்கும் கேட்ச் மெமரியோட சைஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ரேமை பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ச ப்ரைமரி மெமரிலேயே வந்து செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரோம் ரோம் வந்து இதுவும் இது வந்து ஒரு நான் வாலட்டைல் மெமரி அதாவது என்னென்னா பர்மனண்ட் மெமரி நான் வாலட்டைல்னா இப்போ பவர் ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னா வந்து நோ ப்ராப்ளம் நான் வந்து பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் பவர் ஆஃப் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே அதனால் வந்து நான் வாலட்டைல் மெமரி ரோம்ங்கிறது ரோம் அப்படின்றது ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஒன்லி மெமரி ஓகே அண்ட் ரீட் ஒன்லி மெமரி இதில் வந்து ஒன்லி நீங்கள் அதாவது ஒரு ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த சி ஏதோ ஒரு மெமரியை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மேனுஃபேக்சர் டைம்லேயோ இல்லை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு இது தான் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமை ஒன்ஸ் நீங்கள் ரைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே அந்த சிப்பு ரா ரோம் சிப்பை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே ரீ ரைட் பண்ண முடியாது ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் ரீ ரைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரீட் பண் ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறது ரீட் ஒன்லி மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கே த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது இதில் ரோமில் வந்து டூ டைப்ஸ் ரேமில் ஆர்ஏஎம் ரேமில் வந்து டூ டைப்ஸ் டி ரேம் எஸ் ரேம்ங்கிறது ரோமில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ப்ரோக்ராமபிள் மெமரி அதாவது ப்ரோம் இ ப்ரோம் இ ப்ரோம் அப்படிங்கிறது ஓகே ப்ரோம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் ரோம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு சிப்பு அதாவது ரோம் சிப்பை வந்து பிளாங்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோ இல்லை பிளா மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே கூட வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ண அதில் வந்து ரைட் பண்ண போகிறோங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ணிடணும் ஓகே ஃபைனல் டெஸ்டிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு இது தான் நான் வந்து நான் அதை ரைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதை ரைட் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்ஸு அதோடு வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்லி ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஓகே அது வந்து என்னென்னா ப்ரோக்ராமபிள் மெமரி ஓகே ஸோ இதுவும் ரோமனாவே வந்து நான் வாலட்டைல் மெமரி தான் பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஓஎஸ் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோ இல்லை வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸு அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஐ டெஃபினிஷன் மல்டி மீடியா இன்டர்ஃபேஸஸ் வீடியோ கேம்ஸ் வீடியோ கேம் கன்சோல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேராக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்து யூசர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னா அதாவது மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணிட்டோன்னா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கேம்லாம் விளையாட முடியாது இங்கே ஏதோ ஒரு கொடுப்போம் நம்ம வந்து வேறு ஏதோ ஆக்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இல்லைங்களா அதனால் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோ இல்லை மற்ற கேம் கன்சோல்ஸோ வந்து மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது யூசரோட கண்ட்ரோலே இருக்கக்கூடாது அதில் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதெல்லாம் ரீட் ஒன்லி அப்படிங்கிற அந்த மெமரியில் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ அதை வந்து இதெல்லாம் எதில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரோம் அப்படிங்கிற சிப்பில் தான் கொடுப்பாங்க இது யார் இன்வெண்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் டெஸ் ஷோ அப்படிங்கிற ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இன்வெண்ட் பண்ணார் ஓகே ப்ரோம்ங்கிறது வந்து ஷோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ப்ரோம் வென் டெஸ் டெஸ்ஸிங் ஷோ அப்படிங்கிற ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இன்வெண்ட் பண்ணார் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் ஓகே இப்போ ஒரு முறை வந்து நம்ம ரோம் ப்ரோம் அப்படிங்கிற சிப்பில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஒன்று ட ரைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு ஓஎஸ்ஏ வந்து ஒரு
ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணும்போது தான் வந்து டேவ் ஃபோர்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டெல்லில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் அவர் வந்து ஒரு எரேஸ் பண்ணி திரும்ப வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சிப்பை ரெடி பண்ணுறாரு அதுதான் என்னென்னா எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரோம் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரோமுங்கிறது ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரோ வைலைட் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருக்கிற எந்த எந்த மாடியூலோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ கூட என்ன பண்ணலாம் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து ரைட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி எரேஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க யார் டேவ் ஃபோமேன் அப்படிங்கிறவர் ஓகே ஸோ இது வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணுன்னாவே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் இல்லையா அதை நார்மலாக வந்து எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வச்சு இந்த எரேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணும்போது ஓகே எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வச்சு பண்ணாக்கா எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லோவாக ஆகிருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து கொண்டு வந்த ப்ரா இது தான் என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரோம் இஇ அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரோமுங்கிறது அண்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எரேஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஒன்று வந்து ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேர்னிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சீரியலையோ ஒரு ஒரு மெமரியில் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரைட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பேர்னிங்குங்கிறது ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் பல்ஸ் வச்சு தான் இந்த பேர்னிங் ப்ராசஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க ஸோ இது இ ப்ரோம் அதை பற்றினது ஓகே இது மட்டும் இது வந்து மெயின் மெமரியை பற்றி இது வரைக்கும் பார்த்தோம் அண்டு இது இல்லாமல் சில மெமரிஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஃப்ளாஷ் மெமரி அப்படிங்கிறது ஃப்ளாஷ் மெமரிங்கிறது வந்து என்னென்னா செமி கண்டக்டர் பேஸ்டு நான் வொலட்டைல் ரீரைட்டபிள் மெமரி இப்போ நம்ம நான் கேமரா ஏதாவது மொபைல் ஃபோனில் கேப்சர் பண்ணுறோம் இப்போ மொபைல் ஃபோனோ இல்லை டிஜிட்டல் கேமராவோ வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா சடனாக வந்து பேட்ரி எம்டி ஆயிடுச்சு கேமரா வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு இல்லை ஃபோன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்த அந்த ஸ்னாப்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா பர்மனண்ட்டாக போய் ஸ்டோர் ஆகிட்ருக்கும் நீங்கள் பேட்ரி லோ ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து நீங்கள் எடுத்த ஸ்னாப்லாம் வந்து போயிடும் அப்படின்னு இல்லாமல் என்ன ஆகும் பர்மனண்ட்டாக போய் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே அதனால் நான் வாலட்டைல் மெமரி செமி கண்டக்டர் பேஸ்டு நான் வாலட்டைல் ரீரைட்டபிள் மெமரி நம்ம தே இப்போ வந்து திரும்பியாக சார்ஜ் போட்டு என்ன பண்ணுறோம் மொபைல் ஃபோன்லேயோ இல்லை கேமராலேயோ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்குறோம் ஓகே இது எனக்கு ஓகேவாக இருக்குது இது வந்து நல்லா இல்லை அந்த ஃபோட்டோ கேப்சர் பண்ணது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுறோம் டெலிட் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் ரீரைட்டபிள் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃப்ளாஷ் மெமரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரீரைட்டபிள் மெமரி அது ஓகே இது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறோன்னா டிஜிட்டல் கேமரா மொபைல் ஃபோன்ஸ் ப்ரிண்டர்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது ஃப்ளாஷ் மெமரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விர்ச்சுவல் மெமரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா விர்ச்சுவல் மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெக்னிக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் மெயின் மெமரி அதாவது ரேமோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் இருக்குது என்கிட்ட ஓகே ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேபியில் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கேன் அதை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு மாடியூலாக தான் எடுத்து எடுத்து ரன் பண்ணோம் அதான் ப்ராசஸிங்க்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மே அதாவது மெயின் மெமரிலேயே அந்த ப்ரோக்ராமை இல்லைனாலும் செகண்ட்ரி மெமரியில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமே டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் என்ன டெக்னிக் தான் என்னென்னா விர்ச்சுவல் மெமரி அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் மெமரியில் வந்து ப்ரோ கம்ப்ளீட்லி நாட் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அந்த மாதிரியான இதுவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ லார்ஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும்போது மெயின் மெமரியில் கொண்டு வந்து தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ ஸ்டோரேஜ் லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொண்டு வந்த டெக்னிக் தான் என்னதுன்னா விர்ச்சுவல் மெமரிங்கிறது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பஃபர் பஃபருங்கிறது ஒரு டெம்பரரி ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு ஏற்கனவே நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு குடோன் வந்து பஃபர் மாதிரி
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட்ரி மெமரி பார்க்கலாம் செகண்ட்ரி மெமரி வந்து ஆக்சிலரி மெமரின்னா சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் நம்ம வெளியில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து செகண்ட்ரி மெமரி தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ரேமு ரோம்லலாம் இருக்கிற கெப்பாசிட்டியை விட வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகே அண்டு அதோட டைம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரேம் ரோம்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா பர்டிகுலர் டைமில் வந்து வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுவோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் மாறிடும் இல்லையா மா வேறு வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம அதோட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க பீரியடையும் வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஏழு வருஷத்துக்கு வேணால் கூட என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீடியோஸு ஃபோட்டோஸு இல்லை ஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவில் இல்லை பென் ட்ரைவில் சிடியில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் அது எவ்வளோ காலம் வேணாலும் நம்ம அதோட பீரியடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சிபியூ வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிபியூ டேரெக்டாக வந்து இந்த இது செகண்ட்ரி மெமரியை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து என்ன தான் ஆக்சஸ் பண்ணோம் ப்ரைமரி மெமரியை தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக ஓகே செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நான் வாலட்டைல் நான் வாலட்டைல் இன் நேச்சர் என்னென்னா என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ நம்மளாக யூஸராக விருப்பப்பட்டு இதை வந்து டெலிட் பண்ணால் தான் வந்து டெலிட் ஆகும் இல்லையா அதனால் வந்து இது நான் வாலட்டைல் மெமரி ஓகே அண்ட் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா அதுதான் யூசர் வந்து விருப்பப்பட்டு டெலிட் பண்ணாலோ இல்லை ஓவர் ரைட் பண்ணாலோ தான் அது வந்து டெலிட் ஆகும் மற்றபடி அப்படியே தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே அதனால் பர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதில் என்னெல்லாம் வந்து நம்ம செகண்ட்ரி மெமரியில் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் டிஸ்க்கு ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவு ஃப்ளாஃபி டிஸ்க்கு மெமரி ஸ்டிக்கு அதாவது மெமரி ஸ்டிக்கு ஆர் மெமரி கார்டுன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க்கு அடுத்து சிடி டிவிடி ப்ளூரே டிஸ்க்கு சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்க்கு பென் ட்ரைவ் ஆர் ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நாம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற செகண்ட்ரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் பற்றி பார்க்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்க்குங்கிறது வந்து இது எல்லாமே வந்து நான் வாலட்டைல் தான் அது வந்து அது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே ஓகே இது வந்து ரேண்டம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் டிஜிட்டல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் நம்ம ச கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவ் இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நிறைய சீரீஸோட கலெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அது அதை வந்து உள்ளே வர ஃபிட் பண்ணிகிட்ருப்போம் அதுக்குள்ளே தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏபிசிடி அப்படின்னு ட்ரைவ்ஸ் ஸ்ப்ரிட் பண்ணி ஒவ்வொன்றத்துலையும் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்ருப்போம் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவு ஸோ இதில் என்னென்னா ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்ஸாக வந்து நான் அதாவது பிளாட்டர்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு நிறைய சீடிஸோட கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த சீடிஸோட கலெக் சீடிஸ் மாதிரி அந்த அந்த பர்டிகுலர் சீடி மாதிரியான இருக்கிறது தான் என்னென்னா பிளாட்டர் அதில் நிறைய கலெக்ஷன் ஆஃப் சீடிஸ் பிளாட்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு பிளாட்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்ஸ் இருக்கும் செக்டாஸ் இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு பற்றின டீட்டெயில்ஸு நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டு ஓஎஸில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா வந்து நிறைய பிளாட்டர்ஸோட கலெக்ஷன் பிளாட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிடி மாதிரியான ஒரு டிஸ்க்கு ஓகே அண்ட் இது வந்து பிளாட்டர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்கு அது வந்து மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கோட் ஆகிருக்கும் அப்போ தான் வந்து மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இருந்தால் தான் அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த ரீட் ரைட் ஹெட்டு வந்து டச் பண்ணி அதை ஆக்சஸ் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸால் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் கம்ப்யூட்டரோட தேவைப்படுற நம்ம டைப் பண்ணுற எல்லா ப்ரோக்ராமும் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவு ஓகே இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவை நம்ம ஒரு முறை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெய்லியும் வந்து எடுத்து எடுத்து வெளியே பார்க்க போகிறதில்ல ஒன் ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லை வேறு மாற்றணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவை வெளியில் எடுப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சிடி மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னதுன்னா பிளாட்டர் இது வந்து நிறையா இருக்கும் அதுக்குள்ளே அது வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பிண்டல் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க நடுவில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஸ்பிண்டல் இருக்கும் அதை அந்த சிடியை வந்து அந்த பிளாட்டரை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது அ
அண்டு அந்த ரீட்ரைட் எய்டு வந்து தனியாக வந்து மூவ் ஆகாமல் அதை வந்து ஃபிட்டாக பு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹா ஹெட் ஹார்ம் அப்படிங்கிறதுல ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கில் வந்து என்ன இருக்கும் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிளாட்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு பிளாட்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பிளாட்டர்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சிடி மாதிரி இருக்குது இல்லையா சிடிலேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து ஒவ்வொரு நிறைய சர்க்கிள் இருக்குது அந்த சர்க்கிள்லேயும் வந்து ஆர்க் மாதிரி என்ன நிறைய வந்து செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிளும் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ட்ராக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஒவ்வொரு சர்க்கிளுக்கும் பேர் என்ன ட்ராக்கு அந்த ஒரு சர்க்கிள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போர்ஷன்ஸ் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ளூ லைன்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து செக்ஷன்ஸ் அது அந்த எந்த செக்ஷன்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கும் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேக்குக்கும் வந்து நேம் இருக்கும் நம்பர் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் க்ரீனில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ட்ராக்கோட நம்பர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அது அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ட்ராக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுவும் வந்து ஒன் டூ த்ரீ நம்பர்ஸ் நம்பர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு நம்பர் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய பிளாட்டர்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளாட்டர் எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய ட்ராக்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ராக்குக்கும் நிறைய செக்டார்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த செக்டார் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் இருக்கும் இந்த ட்ராக்கில் இந்த பிளாட்டரில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு ட்ராக்கில் ஃபிஃப்த்து செக்ஷ செக்டாரில் இருக்கிற வேல்யூவை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா என்னவோ அதுதான் ஆக்சஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போது வந்து மெமரி அட்ரஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதில் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் இப்போ வந்து ஸோ ஒவ்வொரு பிளாட்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ ஹெட் ரீட் ரேட் ஹெட் இருக்கும் அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருது வந்து ஒரு ஸ்பிண்டல் ஸோ இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக் அப்படிங்கிற சொன்னோம் இல்லையா ட்ராக்குக்கு வந்து இன்னொரு நேம் என்னென்னா பேண்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எதில் ஸ்டோர் ஆகும் போயிட்டு அப்படின்னா பேண்ட்ஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் பேண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்குங்கிறது நேமு ஓகே அந்த ட்ராக்கை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய இப்போ வந்து நிறைய பிளாட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒவ்வொரு பிளாட்டர்லேயும் வந்து ஒரு அதே மாதிரி ட்ராக் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ட்ராக் செகண்ட் ட்ராக் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி காமனாக வர அந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ட்ராக் லொக்கேஷன் தட் கட்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் த பிளாட்டர்ஸ் இஸ் கால்டு சிலிண்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ட்ராக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பை ஷேப்டு செக்ஷன்ஸாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் அந்த செக்ஷனை தான் என்ன சொல்கிறோம் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கு ஃப்ளாப்பி டிஸ்கில் வந்து என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து சின்னதாக வந்து ஃப்ளாப்பி அப்படிங்கிற டிஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோவராக தான் இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அதனால் ஸ்லோவராக இருக்கும் வெளியே நம்ம எப்போ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் வந்து இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஸ்க்கு பிளாஸ்டிக் டிஸ்க்கு தான் அதை வந்து அயன் ஆக்சைடால் போட்டாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இது டிஸ்கில் வந்து நிறைய ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும் அதில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து ரிமூவபிள் ஃப்ரம் த ட்ரைவ் நம்ம வந்து ட்ரைவில் ஃப்ளாப்பி ட்ரைவில் போடலாம் எடுத்துக்கலாம் பென் ட்ரைவ் எப்படி போட்டு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது தேவைப்படும் போது எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோடய த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் நமக்கு ஃப்ளாப்பீஸ் வந்து கிடைக்குது எயிட் இன்ச்சு அண்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபா அதாவது ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ச்சு த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் இன்ச்சு இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் சைஸஸில் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இந்த வீடியோட கண்டினியூஷனை பார்த்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிறதுனால டூ வீடியோஸாக ஸ்பிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதை கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் கம்பல்சரி தேங்க்யூ